。看了吴谨言的《薛芳菲》，才知道演员听劝到底有多重要。我说吴谨言真的活该他大火。当年在拍完《上市》之后，观众们都不是很满意，吴谨言也觉得自己作为一个演员，精神状态确实很差，于是就推掉了所有影视剧的工作，转身去重新学习打磨演技。当时身边的工作人员都觉得这样做很不值，劝他一边练习演技一边接工作。但吴谨言觉得，既然要好好打磨自己，就应该心无旁骛，给自己和观众一个都满意的结果，不然观众只会越来越讨厌你。于是你吴姐转身一头栽进了话剧舞台，还报了郝磊的表演班，一磨练就是三年。等他觉得差不多了的时候，也担心过自己被市场抛弃，没有戏演。但是导演很信任他，给了他《墨与云间》的本子。于是吴谨言开始认真揣摩角色，他并不觉得《墨与云间》只是一部单纯的爽剧。在吴谨言眼里，薛芳菲是一个经历了很多磨难，每一步都走得很小心，但是又要拼尽全力的。复杂的女性角色，在片场的时候也很听导演的调度，经常听导演和编剧的分析和要求，认真表演出最符合他心中形象的薛芳菲，因此才有了观众们非常喜欢的大女主。同样听劝的还有饰演甄嬛的孙俪，在拍摄婉婉泪亲那一场戏时，孙俪看到剧本的第一反应其实是愤怒，现在戏还啪，巴掌不就上去了？因此在开拍的时候，甄嬛就是坐在那里愤怒的盯着四大爷，然后就被郑小龙叫停了。郑小龙告诉孙俪，四大爷毕竟是个君王，你面对他再怎么样都得行礼，不会因为生气而忘了礼数。于是孙俪就改变了自己的表演方式，在一遍遍的尝试中，也明白了环环身为一个后宫中的妃子，她是怎样的身不由己，再难过再绝望都不会，也不可能对皇帝失了礼数。这也正是郑小龙希望能在甄嬛身上看到的隐忍而又悲情的角色特点。也正是因为孙俪的听劝和她对甄嬛这一角色的认真理解和揣摩，才有了人人都喜爱的大女主甄嬛。所以说，老一辈说的“听人劝，吃饱饭”真的很重要。大女主剧爆改大男主剧，要不是《天盛长歌太湖》，只怕她比《如懿传》吐槽的还要狠吧。当年就很疑惑，《天盛长歌》明明是大制作，知名演员扛剧，为何最后又鼓舞此剧？一看原著才知道，好家伙，《天盛长歌》这都不能算是魔改了。这一剧情，说是跟原著没一点关系，我都信。谁能想到，这一看就是典型大男主的权谋剧，他的原著《黄泉》居然是一部大女主剧。原著里的凤之薇女扮男装，搞事业，搞权谋，最后直接登基成为了女帝。结果剧版呢、啊，直接就是一个大爆改。甚至最后，女主为了成全男主，甚至直接唯美的自杀了，这真的很难评。不可否认的是，《天盛长歌》无论是服化道、场景布置和演员演技都是很不错的，但它的缺点也非常的明显：魔改原著，剧情混乱，节奏拖沓，每一个因素拿出来都能成为观众弃剧的理由。当年开播 0.3 的收视率，真的不是没有道理的。而且说到魔改原著，更过分的是。当年剧组在拍摄这部作品时，原著作者天下归元其实是有参与剧本改编的，但是因为作者在剧组中的话语权并不高，还得眼睁睁地看着剧情被修改的面目全非，无奈之下只能选择退出《天盛长歌》的编剧工作。然而事情还没完，就因为作者对自身作品被魔改而感到不满，因此就被粉丝开河举报，本职工作也受到了影响。对于作者来说，自己的作品被资本魔改不说，自己的生活都受到影响，这简直就是无妄之灾啊！而且《天盛长歌》的改编真的不如原著精彩吸引人，拍出来权谋不像权谋，言情不像言情，多有本质盗墓的意思。真是因为这部剧实在是铺得太厉害，才没有被人拉出来细掏。无论是《天盛长歌》还是《如懿传》，希望导演和演员们都能懂得，只有剧情通顺，人设立体，不乱改剧情，这才算是成功的好剧啊！笑死，想不到凌云彻你小子对付大如真的很有一套。我说为啥凌云彻看起来和大如才像是爱情？原来金超你对保留自己的戏份真的很有办法。在拍凌云彻变成太监之后，再见到如意那场戏的时候，编剧刘恋子本身设计了很多的台词，但是在片场演员们不知道为什么总是觉得不太对，于是凌云彻的演员金超就想到了一个办法，就是把如意的台词都删掉，让他只需要眼神来表达情绪就可以了。周迅就问金超，那你的台词怎么？怎么办？金超自信回答：“我有个保留啊。”周迅大为震撼，觉得他们之间是对白，只有一个人，那要怎么演？金超继续自信回答：“我说姐，我说您需要词儿来演戏的演员吗？我说你用眼睛就可以演。”把周迅哄的那叫一个心花怒放，所以这一场戏就成了凌云彻不断的说台词，大叔不断的眼神乱瞟。好好好，天意无缝捧杀局，算是被你玩透了是吧？把自己的台词全部保留，让背不下来词的演员直接不用台词，还演。很高兴，一个猴一个拴法，真是被金超玩的明明白白。要我说，霍建华还是太老实，才会在演戏的时候被气到胃痛。这样一对比，显得霍建华真的很单纯。
。李玉的演员曾经说过，在拍《如意生孩子》的戏时，在凌晨一两点的时候，演员们突然接到通知要加一场戏。那场戏里，李玉只有两句台词，但是霍建华有一大堆词，霍建华没有办法，于是只好马上爬起来，光背台词就背了两个多小时，中间还要被其他演员嬉闹。且不说，按理应该在开拍前就把剧组每天的拍摄任务和剧本安排好，临时加场对于哪一方来说都是负担。就霍建华老师需要牺牲睡眠时间背台词，还得花时间调整情绪入戏，真的是有点惨了。咱们就是说，要是有京超一半的手段，那也不至于在《如懿传》剧组里天天生气了。